Hello, hello, hello. ¿Me escuchan por ahí? Hello, teacher. Hey, ahí hello. escuchamos, teacher, claro. Excelente, Mario. Hey, welcome, welcome. ¿Ya estamos listos? ¿Ya ready? Thank you, teacher. Estamos ready. Ok, that's the attitude. Esa es la actitud. Ahorita acá estoy, eh, que no sé por qué no me... Ok, un momentito. Okay, so I'm, I'm ready for this. All right, guys, uh, let's work today with our classes this day. Hola, ¿me escuchan? Hola. Este, sí, no, nomás solo una aclaración. ¿Qué pasó? Cuéntame. Es que estoy medio teniendo un problema con la señal, no sé, pero si en algún momento me voy a desconectar. Que no estoy en casa. No se encuentra en casa, ok. Entonces, uh, me deja saber entonces, all right? Okay. Sí, sí. Okay, great. So, let's 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 continue. How are you, Judy? Welcome. Good evening. ¿Cómo estamos, Judy? Uh, no se escucha por ahí, Yuri. No se escucha. Creo que el micrófono. <laughs> oh, sorry. <laughs> Don't worry. Don't. Hello, welcome. Thank you. How are you today? Pues muy bien, teacher. Gracias a Dios. Qué bueno, eso es importante. Estar ya activos. Se fue rápido el fin de semana, ¿verdad? Queremos más. Uy, sí. Sí, <laughs> definitivamente. <laughs> Quiero Me más de el fin de semana. Quiero más de usted. Me escucha, Hola. ¿Se me escucha? Sí, claro, claro. I listen to you. Sí, que había tenido un problema de señal ahorita, pero ya medio. Ok, perfect, perfect. That's good. Queremos, queremos más fin de semana, pero muy poquito. Bueno, lo importante es que estamos activos. Ok, that's good. Bien, eh, bueno, estamos eh, ya avanzando prácticamente... Eh, en esta parte del módulo estamos ya en las etapas finales eh, de este módulo. It's been like a very important experience because we are learning. We go step by step in this process. So we are learning a lot. We're practicing. We're every day sharing different topics. Y entonces es importante. Cada día aprendemos temas nuevos. Y aunque ustedes no lo crean, y se lo digo aquí en confianza, hay temas que uno dice, no, de que esos temas son bien fáciles, pero en realidad son temas que cuando uno los practica dice, hey, este, este tema ya no me acordaba, o no me acordaba de esto. Es, es bastante, sucede, gente que está en niveles avanzados, este tipo de temas muchas veces se les olvida, y es normal, eso pasa, créame suele pasar porque las personas no tienen esa práctica. Es decir, eh, siempre se practica constantemente. Aunque usted vea, no, hombre, para el teacher William estos temas son bien fáciles. No crean, hay cosas que de repente uno dice, ella ni me acordaba de esto. Pero we are learning. En inglés se aprende siempre y el inglés es un idioma que fluye. Es un idioma que cada día se tiene que ir estudiando. 
que alguien me diga a mí, hey, teacher William, ya usted ya ni estudia, creo yo, ¿verdad? Y yo, no, para nada. <ríe> siempre estudiamos, siempre repasamos, siempre leemos, ya sea no tanto con la misma, con, con, la, con el mismo estilo de antes, ¿verdad? Pero sí se estudia siempre, yo tengo que estudiar, tengo que repasar los contenidos, tengo que eh, de repente practicar un poquito, eso... Eh, ayuda muchísimo. Entonces, ese es como el objetivo que nosotros queremos lograr en ustedes, que tengan esa capacidad de poder eh, practicar. Que ustedes tengan la capacidad de poder fortalecer las habilidades y ya después usted pues sea un estudiante con un buen nivel de inglés. Así que este es como my daily advice that I can give to you guys. Hola, Hello, welcome. How are you? Hello. I'm fine. Excellent. Fine. Excellent. Welcome, Karina. Uh, ready to speak English, right? Ready, ready to speak English. Ya lista para hablar inglés? Sí. Okay. Lista. Esa es la actitud. That's what I love. That's what I love. Practice. Muy bien. Eh, antes de que iniciemos, eh, bueno, porque ya, ya llevamos unos minutitos, we have some minutes, I would like to ask you guys. Quiero que ustedes me digan, I want you to tell me what we started in the last class. What topics do you remember? What information was given? What exercises were developed in the class? So it's really important to me to know about that. So you have the freedom to speak. ¿Qué estudiamos? A ver, ¿qué se acuerdan? Yo ya no me acuerdo de nada, por eso quiero que ustedes me digan. A ver, sin miedo, sin miedo al éxito. Como dice el dicho, aviéntese y practique. Teacher, hicimos esto. En la clase anterior hicimos esto y esto y esto. We, we know that. Yes. En español. Could be in Spanish, could be in English. Eh, pues, sorprendanme, sorprendanme. <laughs> ok. Estoy confiando lo de cuáles eran las cosas fáciles, cosas difíciles que teníamos en nuestro departamento de trabajo. Eh, también practicamos cuando Perdimos la señal por ahí. No sé qué pasó. Ok, bien. Vamos a dar, eh, vamos a dar un poquito de un feedback eh, acerca de, de, pues, de lo que estudiamos, about what we started in the last class. Eh, this uh, feedback will be in English because we have started, we have done it, so we relate the information that you have there with English. Let's talk about this. Okay, in the first activities, we were talking about a warm up activity. You had to talk about your duties. What duties um, do you do in your job? So you say what activities you had to develop in the class, what activities you will work in the class, something that you were socializing. Say something easy. Uh, you do in your job, so you will describe some information that most of the time you do in your job. So that is something that you have to do. Uh, 
say something difficult you do in your job. That is another part two. And also, what is your job schedule? So you talk about your schedule. Uh, the talora, talora. I do this one. We had a conversation between two guys. They were talking about some activities and also some things that they had to do. We answered some questions related to the previous conversation. After that, we studied the use of the simple present information question. So we started the use of the W equations with the third persons, but I see what does she do? Where does she study? Uh, who, who do you live with? Where do you work? When is your birthday? So we were asking some questions using uh, the third persons. Hicimos algunos ejercicios, eh, completamos algunos ejercicios relacionados a uh, what, when, where, why, who, and how, which. Entonces también we developed some exercises. We created uh, some uh, questions. We uh, answered some questions. Also, we completed the question in the proper way. So that's something we did. Uh, and also part of this activity. So that was a very valuable experience because we could ask some questions, maybe in the third person in plural, like what do you do in your job? Uh, where do you go to your job? What time do you finish your job? Uh, when is your birthday? Uh, why do you do this? So we could answer some questions. Pudimos desarrollar algunos ejercicios que nos sirvieron bastante y que pues fueron bastante importantes para nosotros dentro de la clase. Entonces, eh, destacar que tuvieron una participación bastante importante. Eh, la mayoría de estudiantes participaron. Eh, por ahí pude observar pues que las respuestas fueron muy acertadas. Es decir, eh, vemos que, que los contenidos se van cada vez desarrollando más. Hoy tenemos un tema súper importante. Y se los digo que es súper importante porque vamos a hablar acerca del tiempo. Vamos a estudiar el tiempo en dos eh, estructuras distintas. La primera que sería eh, con el inglés americano. We'll study with American English. Y también lo estudiaremos con el British English. So we have two, eh, two structures in this case, right? So for this, as I told you, necesito que enciendan sus cámaras y que estén activos, ¿verdad? Ya que es importante que tengamos la visibilidad de la mayoría de ustedes acá. Así que gracias de antemano. And also we present right now the next topic. This is what we had to do for this class. So for this, just give me one second. Video conference 13, how to use questions with what time? How to use questions. Vamos a tener los questions con el what time. Como que horas. Bueno, ¿y qué hora es? What time is it? What time do we do this, right? Estamos hablando acerca del tiempo. Para eso, eh, por ahí me dicen que vienen de camino, Victoria. Thank you, Victoria, for letting me know about that. Thanks. Okay, so we're talking about this. Vamos con la primera actividad. We'll go with the first activity. I will be able to ask for and say the time of activities at or workplace. This is going to be one of the things that we are going to get from this class. I will be able to ask for and say the time of activities at our workplace. This is actually what we had to do. Okay, Lisette, she's coming too. She's coming home too. Thank you, Lisette, for then. Okay, so we got some issues right here. Vamos a hablar acerca de esto. Que, oigan bien. Seremos capaces de preguntar y decir la hora en la que nosotros realizamos nuestras actividades en nuestro lugar de trabajo. Y te preguntan, mira, ¿y a qué horas haces esto? Fíjate que no sé. ¿Y cómo se dice eso en inglés? Entonces, hoy estudiaremos un poquito esa estructura. So, for this, let's work. Okay, we go with the first activity. Let's start, ask a classmate the exact time he or she does some activities at work. For this, uh, this is what we have to do. I will make this small in order to have the opportunity to write some possible examples that we can share right here in the class together. So for this, 
I'm going to get click y vamos a escribir algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, yo quisiera preguntarle a uh, Dina. Dina, Dina, what time do you start your job? Dina, what time do you start your job? ¿A qué horas comienza su trabajo? Pues, es... De... de five. Usted va a decir en inglés, I start my job at... ¿Cómo? Uh, en la pantalla está, I start my job at... Comienzo mi trabajo a las... ¿A qué horas comienza su trabajo? Cinco de la mañana. ¿En inglés cómo sería? Uh, five. At five o'clock. Uh -huh. A.M., right? <laughs> ok, sí. pero a esa hora, ¿usted comienza o a esa hora sale, digamos? No, a esa hora comienza ya. Oh, comienza ya. Sí. A esa hora varios se van levantando, ¿sabe? <laughs> bueno, pero bueno, así es el horario, you know. That's the schedule. It's very, very hard. So, uh, I start my job at 5 a.m. Uh, uh, Judy, what time do you have breakfast? Uh, Judy, what time do you have breakfast? I, I start my breakfast is um, 20. No, sorry. I, I have breakfast uh, at? Uh -huh, I have breakfast at? Uh, um, nine, nine, um, a.m. Okay, um, I start my job at 5 a.m. I had my, my breakfast at 9 a.m. Vamos a ver, uh, let me see here. So we're talking about some things. Uh, Karina, Karina, uh, what do you do at... Eh, 8.30, ¿qué hace a las 8.30? What do you do at 8.30? ¿Qué hace usted, eh, Karina, a las 8.30 de la mañana? Relación en actividad eh, a esa hora, 8.30. Yes. Karina. No se escucha. Ah, sí, el audífono lo tengo aquí. Ah, ok, hoy sí, hoy sí. Quiero ver. <ríe> sí, es que estaba lejos. Ok, don't worry, don't eh, worry. Answer email. Entonces sería at. ¿Cómo, cómo puedo? Eh, at at eh, 8.30. En ese caso sería 8.30 a.m. 8.30 answer a.m. Answers. Emails, eh, eh, respondo uh, correos. Correos, que el. Eh, answer, que el, Contesto llamadas. Ah, ok, ok, vamos a ponerlo acá. Uh -huh. eh, I answer emails. Eh, I answer emails. Um, Me sale bien pequeñito. Quiero ver. Ahí está, ahí está. En answer, llamadas. I make uh, some phone calls. Uh, I make some phone calls. At, uh, oh. I make some phone calls at, digamos que a las 10 de la mañana estaría respondiendo uh, llamadas, me dice. Sí, okay. I check correspond. Emails, en este caso, mails, mails, ok. Y es que es correspondencia o documentación, uh, check documentation. Document. 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 Documents. Yeah, you can say documents. Ok, entonces tenemos, okay. Ahí, tenemos la siguiente idea. Vamos a ver. Eh, number four. Let's see here. So let's check the number four. I will ask to the following. Uh, Raul, uh, what do you do at 1 p.m.? What do you do at 1 p.m.? Eh, Raúl Otoniel. Hi, teacher. Good night. Hello. Um, welcome. At 1 p.m. and I have my my lunch or in sleep. 
un ratito. Ok, entonces sería que a las a la una y treinta usted toma un receso, digamos, un descanso. Yes. I, yes, yes. I take a nap para decir que yo me tomo una siestecita, como dice él, que se duerme un ratito. En inglés se dice, I take a nap. I at, take a nap, ok. At uh, 1.30, a la 1.30, sería? Yes. Okay, yes. So, okay, so I take a nap at 1.30. So, in this one you can, uh, okay, that's okay. Uh, let's work at the next one. Vamos a ver. Eh, Gloria Teresa, Gloria Teresa, what time do you finish your job? Eh, Gloria Teresa, what time do you finish your job? I finish my work is 7 p.m. o'clock. I finish my, my, my job at 7? I finish my job at 7 o'clock p.m. Oh, at 7 p.m. So you say 7 p.m. It's understandable that it's at 7, okay? Se entiende, okay. pues, que entonces sería, I finish my job at 7 p.m. Imagínense, le hicimos una, eh, una jornada de diferentes horarios. Eh, I start my job at 5 a.m. and I had breakfast at 9 a.m. Si me levantara a las 5, a esta hora ya, ya me estuviera muriendo del hambre, ¿verdad? Pero como son horarios distintos, es entendible. Muy bien. And number two, I answer emails at 8.30 a.m. O sea, respondo correos a las 8.30. Eh, el número tres, I make some phone calls at 10 a.m. El número cuatro sería, I have my lunch at, at aquí no, I mean, los ceros, ceros, zero, zero, at 5 p.m. I take a nap at 1.30 p.m. Eh, ahí el compañero se echa una siestecita, así que aprovechando la oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué no? Y al final, eh, I finish my job at, at 7 p.m., right? So, eh, ahí tenemos una ensalada de, de horarios, pero lo importante es que son de cada uno de nosotros, ¿ok? Así que usted va a hacer esto en este momento, va a desarrollar algunas actividades que usted realiza a ciertas horas. Los puede enumerar, les pone la hora, 5 p.m., 6 p.m., 7, at 4. So, you have to prioritize those activities that you do at the specific time de qué actividades que tienen que hacerse exactamente. En mi caso, como I teach English in the morning, I have a specific schedule. ¿Qué decíamos que era schedule? ¿Alguien se acuerda? Horario. Ah, es horario, ¿verdad? Ajá, muy bien, muy bien. All right, good God.
Okay. Um, meanwhile, you're working this, this activity. Uh, I will pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia. So you listen to your name and you say present. Remember that you have the freedom to ask vocabulary. Si tienen dudas sobre vocabulario, you have the freedom and the confidence to practice. Usted practica ahí, teacher, how do you say in English? And you can practice and it's going to be very good for you to practice. As I know, eh, we are in this process to learn English. I remember when I was studying English and I just I needed to know everything. Me acuerdo cuando comencé a estudiar inglés, eh, me preguntaban qué sabía de inglés o qué necesitaba aprender. Y yo les dije que todo, necesitaba aprender todo. Pero ahí vamos, eh, paso a paso se va aprendiendo cosas nuevas. We are learning new information, new vocabulary, new expressions, so it's important. Esto es un proceso, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana, you know, you speak English. No, it's, it's a process. So with more reasons, if you have dedication, if you have passion for learning, you're going to get it. Por ahí escuché algunos testimonios de, de muchos de ustedes comentando acerca de la, la ventaja de este curso, cómo se han sentido, pues, y, pues qué interesante. Eh, to know what you want to do, what you want to learn about English. Eso es muy bonito, saber escuchar ese testimonio de lo que ustedes están aprendiendo, lo que ustedes están desarrollando en clases. So that is important that you focus about English. That's what we love. That's what I need to practice. And we can describe things about jobs. We can describe things about people, about what we do, about what our partners do, colleagues. So we are like describing different details, things that people don't know, but they go step by step in this process, learning, and it's gonna be very valuable. Muy bien, vamos a pasar la asistencia y you say present, please. Listen to your name and you say present. Eh, Carmen Lisette Rivas Argueta. Present, teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Sí. Thank you, Denia. Uh, Dina Esther Mayen. Present, teacher. Thanks. Uh, Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thank you so much. Eh, Gustavo Alonso Zamora. Gustavo, he's not. And Joanna Bernadette de Paz. Okay. Um, then we have Karen. Then we have Karina. Present teacher. Thank you, Karina. Uh, okay, one second. Yes, uh, Karina. And then we have, okay, three, three on the round. And then we have Luis. And then we have Maria Fermelinda Martinez. Present teacher. Thank you. Uh, Maria Julia Garcia. Present teacher. Thanks. Uh, Mario Alfredo Moran. Um, por acá andaba Mario eh, temprano. Okay. Uh, okay, he's there. Cool, cool. And Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you, Marlene. Uh, Nelson Amilcar. It's not Nelson Amilcar. Okay. Okay. Uh, Raul Otoniel Beltran. Present, mister. Thank you, Raul. Then we have Teresa. And then we have uh, Victoria Stephanie Sorto. Present. Okay, Victoria. And then we have Jancy Catalina Chacon. Present teacher. Thank you, Jancy. Then we have Judy Alexandra Flores. Present teacher. All right, thank you so much. Okay, let's practice. This is your opportunity to describe what you do in your workplace. And we're talking about some specific activities 
uh, during the week. Así que, let's check the Okay. Um, how are we going? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? Vamos a ver. Finish. Oh, cool. You finished. That's great. Okay. So let's see here. Vamos, vamos a ver. Vamos con la primera. Uh, she's going to break the ice and she will talk about that. Okay. Adelante. Yo. Yes. Okay. At A. A. I am. I check my mail. Make pending change. ¿Cómo se dice llamada? Call. 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 Phone call. Call. And drink coffee. Ah, drink coffee. Ah, vaya. ¿A qué horas toma café? What time do you drink coffee? Eh, every day. Ah, vaya. No hay hora. <laughs> Vaya, mire qué bonito que hasta a, a ponen en su, en su schedule el cafecito. Excelente. <ríe> y pasito no, pasito no, solo café. No, solo café. No, no, ahí está, hay, hay, hay fire. Ah, vaya. Coffee sin sugar. With, without sugar. Sugar free. Sugar free. Sugar free. <ríe> ok. At, at night, night. A.M. I prepare a manager at gym and spending with the other sheet. Okay. Why? Es bastante diferencia. Ahora? Ahora sí. Okay. At 12 A.M. I, I am lunch. I have my lunch. I am lunch. I have my lunch. I had my lunch um, at 2 p.m. Cory dispatch for client for clean clean for clients clean. para los clientes. Uh, ah yeah. yes. For clients. Okay, for clients. For All right. Clients. Clients. Yes. At 3 p.m. file document. Okay. At by p.m. I leave my work. Oh, I leave my okay. I leave my work. Okay, you I you finish your work. job at five. Okay, muy bien. Mire, pasa bien ocupada usted. <laughs> yeah, very busy. Trato de pasar ocupada. Yeah, that's important. Okay. When people work okay. a lot, 
the time goes fast. Por eso dice la frase que mientras uno pasa más ocupado, el tiempo pasa más rápido. Si uno pasa, rápido. Si uno pasa más tranquilo, holgado con el tiempo, siente que no avanza. Así que, that happens, right? Exacto. Yo siento bien rápido la mañana a veces. Ok. Thank you so much. I really appreciate it, Karina. Great job. Ok. Who's next? Thank you. Oh, you're welcome. Who's next? ¿Quién es el siguiente? Vamos a ver. Next. Who's next? Your teacher. Ok. Eh, vamos a ver. ¿Quién dijo yo? Oh, Lisette. Yo. Okay, thank you, Lisa. Yes. Okay, all right. Uh, don't forget the camera, please. The, the camera on. Yes, ya llego, ya llego, casi, casi. Ah, okay, okay, okay. <laughs> Vaya, eh, puse, I, were, I wake up at 5 a.m. And I start my work at 10 a.m. And I start my driving class at 8 a.m. And I take phone calls between 10 a.m. to 12. And my breakfast on lunch. Uh, ¿Cómo se dice? No tengo hora específica. Uh, en inglés sería, I don't have, I don't have. I don't have. An a specific, specific time. Uh -huh. I don't have an in specific, a specific time. time. Lo voy a escribir en el chat. Thanks. Okay. Does it, I don't have a specific time. Ahí está. Okay. I don't have a, a specific time. Only teacher. All right. Okay. Thank you. All right. Thank you so much. Great job too. Okay. Who's next? Siguiente. Who's next? I want to listen to you guys. We're learning from each other. So we listen and we practice. Okay. Uh, King Mas? Yo, teacher. Okay, thank you. Okay, and yeah, I I wake up at the seven a.m. next uh, and take a shower at seven fifteen a.m. I take my breakfast and and the. 7 13 a.m. I got to work at 8 p.m. 8 a.m. I start my job at 8 I'm perdón. I start my job at 9 a.m. I have a Gazelles meeting at 8 8 perdón at 8 I have a Gazelle's meeting at 9.30 a.m. I have my lunch at 1 p.m. I take a nap at uh, 1.30, así se ve, ¿verdad? Una, eh, a la 1.30. 1.30, como con Z, 30. 1.30. 1.30. p.m. And I finish my job at 5 p.m. and I drive my car to house at the 6 p.m. I drive home. It doesn't by decir I drive home. I drive home. Yes, okay. I drive home. So okay. Wow, you drive home at six. So it's the whole day. So you use you work. Wow, a whole day is una jornada completa. Wow, it's, it's very challenging. It's... Esto uh, es en una semana normal. ¿no? En una, y eso que es normal. <laughs> sí, okay. Bueno, el viernes fue horrible. Yeah, I imagine. So I know that could be very risky. Pero lo importante es que el salary is debe ser good. <laughs> yeah, so no. money, money. So we know that, of course. <laughs> All right. 
Dejémosla así, va a decir. All right, so that is good. I, I work a lot. So if we work, we need money. So because we work a lot. Do you drink coffee? Do you drink coffee like Karina? Because Karina drinks coffee in her job. No. Do you drink coffee, Raul? Yes, yes. Free sugar, a lo much. Ah, free sugar. Ah, yes. yes. Good. Okay, free sugar. <laughs> Ahí, ahí oh, se, emplearía, se emplearía la, la, la I don't have an specific time para ah. drink coffee. I don't have a specific time to drink coffee. Okay, good. Yeah. <laughs> yeah. A cualquier hora cae bien el cafecito, dice ahí. Pero, con, pero yo es que yo café no, solo café, I don't drink coffee. Si hay pan, <laughs> bienvenido sea. I, I love that. Entonces, yeah, así <laughs> es. Bienvenido. <laughs> That's okay. the goal. Okay. Thank you so much, Ro. That was actually great. Okay, next. Who's next? Yo. Who's... Oh, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo, Victoria. <laughs> ah, Victoria. Okay, Victoria. Uh, do you drink coffee? Yes, I uh, oh. drink every day. <laughs> every day at 3 p.m. So do you have some sweet bread? Pancito? Sometimes. Sometimes. Okay. Es del, es del club, es de mi club. Ok, muy bien. Go ahead. Um, I start my work at 8 p.m. I answer messages on social networks and emails at 9 p.m. I make press screening calls and schedule interviews. Ahí quería como decir como que haciendo entrevistas es schedule interviews. I schedule interviews. Okay. At 10 a.m. I do job interviews at 11 a.m. Um, I have my lunch at uh, uh, 12 p.m. I prepare the documentation of employers from uh, 1 to 3 p.m. Uh, I prepare jobs offers at 4 p.m. and I finish my work at 5 p.m. Well, Victoria, you have a very busy schedule. Very busy. Do you have a do you have a free time, a free hour, or recess? No, I, I don't have. You don't have. A, oh my God. Only oh, when you lunch is es como la mitad de mi almuerzo nada más. Como entre como a comer media hora. Yeah, I know. No se puede. Pero cuando pueda, take a nap. Como hace ahí Raúl, he takes a nap. So that could be estoy good. Comiendo aquí, aquí el teléfono es que estoy comiendo casi siempre. Oh. <laughs> so sorry. Yeah, that's so sad. <laughs> Por eso que el cafecito help you, right? To energize, to energize coffee. Okay, good, good. En este caso, usted se convierte en un interviewer. Interviewer is the person who asks the questions. En este caso, usted es como una entrevistadora. Eso es interviewer. The interview es la persona que va a ser entrevistado. Interview. Okay, thank you so much, Victoria. That was very interesting. Okay, who's next? Coming up next. Vamos a ver ahí. Por ahí veo unos rostros que me dicen, teacher, elíjame a mí. No sé, por ahí veo, por ahí veo unos rostros que dicen. Pero, profe. Ok, ok, go ahead, go ahead. Denia. Okay. Yes. Okay. Thank you. Um, I, I get up at 5 a.m. I found a clock. I have my best, my best friend uh, at seven. Um, I promise AL. I begin a work at AAL. I clean my decks at A fifteen. I AM. I take a break. A break. At um, nine and night night fifteen am, I take a refrigerator at. Uh, uh, 
I'm sorry, you t I take a? Refrigerio. And this is, puede ser, I take a break. I take a break. I ah, take a break. Okay. Eh, en este caso, por, por ejemplo, usted, si quiere decir que toma como, o come algo, unos churritos, un pancito, se dice snacks. Así como está en el chat, snacks. I take some snacks. Yeah. Para, ajá, un sándwich. Tostecas con limón. I take bueno. a, a snack, sería. Ajá, snacks. Y fíjense que, ¿cómo dicen ustedes? Sándwiches o emparedados, ¿cómo dicen ustedes? Sándwiches. O sea, ¿qué lo está diciendo en inglés usted? Ah, vaya, está en inglés. Ah, mire. Pues ahí, la palabra sería emparedados, ¿verdad? Pero aquí, hey, dame, tráeme no, unos sándwiches. Es que emparedado, emparedado dicen los niños con idioma Discovery Kids. Nosotros decimos sándwich o sándwiches. Ajá, o sea, que es English. Spanglish, Spanglish es la cosa. Muy bien. Spanglish. Yeah. Okay. I have my my lunch at um, 12 in English teacher. Se me escapó. 12 at 12. 12 o'clock. I busy community for a, a skewed meeting at normalmente uh, 2 p.m. I return my house at 5 p.m. I relax at moment at 5, uh, at 5. At 5? Uh -huh. At 5, uh, at 6, 6 p.m. Uh, I have dinner at 7 p.m. I, I, eh, esta no la escribí, pero que recibo mi, mi clase. I have a class. I have a class um, uh, at 8 p.m. At 8 p.m. Sí. Ok, great. Muy bien. Eh, bueno, necesito que si pueden encender su, su cámara en este momento. Vamos a tomar como un screenshot para, que, para subir al grupo. La vamos a subir al grupo, así que ahí turn on the camera. Y vamos a subir esta información al grupo. All right, thank you. Vamos a ver, get ready. Happy face, happy face, así como que ya cenamos, ya. Ahí está, good, thank you. Thank you, all right, we continue. Okay, that was actually great, Anya, I mean, to talk about your schedule, so it's very good, so you are very busy, working all the time, that's, that's good. Algo más, eh, Denia, que va a agregar? Only teacher. Only that. All right, thank you. That was very important. Okay, uh, next. Okay, King Mas, who's next? Your teacher. Okay, uh, Judy, go ahead. Welcome. <laughs> my entry, my entry to work is at seven in the morning. I check say every time is five um input input every time in order they I at aim thirty I pass I pass they order um at nine I had a, a small bread but um then continue continue my work at twelve o'clock I had my my lunch. Okay, at uh, twelve at twelve you have lunch. A las 12? A las 12 tomo mi almuerzo. Ajá, a 12 I have lunch. Ok. I have lunch. Ok, great. No es my lunch. My oh, lunch. Sí, si sí, quiere decir eh, utilizar posesivo, puede decir mi almuerzo, right? Good. Ok. Yeah. Ok. 
Okay, thank you. Uh, thank you, Jury. Okay, who's next? Okay. Okay, who's next? Okay, ¿quién nos falta? Recuerden que su participación es fundamental en esta clase. Hello, teacher. Hello. Hello. Hi. Um, comentar esto sobre mi schedule. Oh, perfect. Go ahead, Marty. You can start. I get up five o'clock. Uh, five twenty minutes. I go to the exercise or gym by 40 or 20 I read any book or um, 6 a.m. I take a bath 6 30 I dress up 7 I get I have breakfast breakfast Breakfast. Uh, 30 meal, I take the bus with my job. For my job, eight, I start my work. And my work, I... Quiero decir, hago muchas cosas. I do many things. I do. I do many things. For explain something, Mirroring with my job, check email, answer call, check WhatsApp, meeting with my partner, meeting with a student specific or a specific a student. A specific, a specific students. A specific student, meeting with my with teacher of different schools, uh, elaborate import. Uh, 20 o'clock, I have my, my lunch. I, I wash my teeth. <laughs> and <Okay. laughs> and one, uh, la una p.m., ¿cómo se dice? At mm -hmm. 1 p.m.? At 1 p.m., I prepare a classroom for classes and solve different situations. At 5 o'clock, finish my work. I go to the cafeteria for tea <laughs> and oh, I have dinner. And seven o'clock, I arrive my home at the moment, call I, friend. I go home. Yeah. I, I go home. Eh, oh, eh, puede decir, I go home or oh, I arrive home. I arrive home. I arrive, arrive, arrive home at the moment. Call my friend uh, of my family in eight o'clock class English. Excellent, excellent. Wow, uh, thank you, Mary. I like it because she was very specific describing every single detail. Iba describiendo muchos detalles importantes. Muy bien, thank you so much because I like the way that she was like describing all the details in once. Muy bien, thank you so much. Okay, next. Next. Por ahí nos faltan todavía que no queremos mencionar. A ver. Okay, who will be next? 
Hi, teacher. Thank you so much, okay? Uh, you can start. I uh, excuse me. Se me fue la idea, permítame. Okay, don't I worry. I got up. Okay. I got up 6 p.m. and take my breakfast 7 p.m. Um, then and go to the work at 8:30 p.m. Um, opening the agency at um, 10 p.m. 10 a.m. Um, opening the emails. Uh, open the uh, take a contar dinero. ¿Cómo se dice, teacher? Uh, How do you say count dinero? Count money. Uh, count money or count, count the cash. Money, the cash. All. Uh, Todo, todo el dinero. All the money. All the money. Cash, all the money. Um, how do you say verificar la cuadratura? Eh, del día? En ese este caso, eh, verify. Eh, verify. Cuadratura es referente a... Porque en inglés puedo decir yo, like, quadrature. Verify the quadrature. Yeah. Ajá, es que yo trabajo en una financiera, entonces eh, lo que se hace es ver que todos los saldos estén a cero. El cuadro. Para iniciar el día. Uh, verify the quality. Um, Atendan customers. Um, I take my lunch. 12 o'clock. Um, 1 o'clock. 1 o'clock. Uh, elaborate reports and elaborate uh, documents in uh, correspond correspondencia and seven o'clock say uh, six p six p.m. cash the money and seven p.m. close the agency and go to the home 8 p.m. Uh, uh, listen to the class. Okay, perfect. Thank you so much. That was a uh, perfect. I, I really like it. So that was actually a good way to practice. Okay, I will share with you guys uh, uh, this information because I really like it. It's a good way to practice, you know, to check all the information and describe what we do in the activities. So congratulations for this. I want to share one example about Mrs. Robles. Look at this. This is the uh, read Mrs. Robles agenda and tell a partner at what time uh, she does some activities. Para eso vamos a estudiar que ¿Qué pasa con Mrs. Robles? La señora Robles es su agenda. Y vamos a ver eh, qué actividades realiza. Para eso, la vamos a ampliar un poquito para que ustedes lo puedan visualizar, visualizar más. Recuerden que esta presentación está en el grupo. Usted la puede verificar ahí. Eh, la puede visualizar acá desde la, desde la screen. Can you see them? Can you see it? Yes. Uh, yes, yes. Uh, ok, thank you so much. Recuerden tener las cámaras encendidas. No se les olvide. No es, requer es requerimiento de Insafor, así que please, please, please. <ríe> ok, vamos a escucharlo. Quiero que usted lo escuche. Lo voy a leer eh, dos veces. Luego lo vamos a practicar juntos y pues lo voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a leer. Uh, cuando usted ve una MRS, usted va a decir Mises para referirse a señora. Si solo fuera una MR, fuera señor. Entonces, Mrs. Robles Agenda. Mrs. Robles Agenda. Okay, so 7.15, meeting with the marketing department. Meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to, to the research and development department. 
to improve the manufacturing process. 12, workshops launch. 145, second part of the workshop. Send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Okay, miren cómo resumió la señora Robles desde el inicio, eh, 7.15 to 5.55, en unas seis líneas, que significa que es una rutina, que hace en estos bloques de tiempo lo mismo. So, we go back. 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. El proceso de fabricación. Miren qué bonito. En inglés, ¿cómo se dice? Manufacturing process. Diga conmigo, manufacturing. Muy bien. Muy bien, por ahí veo que lo están diciendo. Manufacturing. Processed. Y luego tenemos workshops launch. Workshops launch. Eh, next, second part of the workshop. 5.55. 5.55. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez. New secretary and leave. Vamos a ver. Un voluntario que me ayuda a leer la información. Vamos a ver. Diga su nombre y lo lee. Mari. Yo, Karina. Uh, Mari. Okay, Mari, y después Karina. Okay, Mari, you can start. Mm -hmm. Mrs. Robles Agenda. 7 quarter meeting with my marketing department. A ferry video call with the supervisor from West Company. Night workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12 workshop launch. Eh, una cuarenta y cinco, no sé cómo decirlo. One forty five, one forty five. One forty five, second part of the workshop. Five fifteen five. <laughs> Lo dije bien. Yes, fifty five. Yes, excellent. <laughs> Same to Miss Lopez, Mr. Lopez, new secretary and Leo. En este caso, como es MS, es Miss. Miss Lopez. Miss Lopez, new sec secretary and Leo. Thank you so much. I really appreciate it. Okay, Karina, next. <clears throat> Mr. Robles Ayem, 715. I know. ¿Cómo se dice aquí? Uh, 715. 715. 715. Meeting with the marketing department. A20. Video call with the supervisor from web company. Nine. Workshop to the research, research and develop, the development department to improve the manufacturing, manufacturing process. Manufacturing. Manufacturing process. 20. Workshop launch. 145. Second part of the workshop. Five. Five, six, five, mm, five, fifty-five. Five, fifty-five. Five, five, fifty-five. Send tomorrow. to me. To Miss Lopez, new secretary and leave. And leave, right? Que en este caso leave es referente a marcharse. Muy bien, gracias. Thank you so much. Vamos a ver. Dice acá. De acuerdo a la, a la estructura, dice, 
reunión en, con el departamento eh, de mercadeo, luego una videollamada con el supervisor de la empresa del este, del oeste, perdón, eh, workshop significa taller, cuando usted ve la palabra workshop, significa taller eh, para la eh, investigación y el departamento de desarrollo, en este caso un taller eh, para el departamento de investigación y desarrollo para mejorar el proceso de manufa manufacturación. ¿Cómo sería como fabricación? Eh, manufacturing sería fabricación. Manufacturing process. Entonces, la idea es poder eh, desarrollar esa área de, you know, del proceso de fabricación. Vamos con el workshops launch. Eh, sería como el almuerzo de, de ese taller, de ese workshop, de ese taller. Eh, second part of the workshop, segunda parte del taller. Y luego, pues, enviar eh, los horarios del día de mañana a señorita López, the new secretary, and leave. So that is actually what Miss Miss Mrs. Robles agenda. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como acá dice, read Mrs. Robles agenda and tell a partner at what time she does some activities. Para eso, nos vamos a ir a la siguiente. Y vamos a contestar las siguientes preguntas. Look at this. Okay. What time is the video call with the West Company? Usted tiene que responder esta pregunta. What time is the video call with the West Company? Para eso se tendrá que ir nuevamente a la información y la completa. Number two. What time does the workshop with the research department start? ¿A qué horas eh, el taller comienza? Y la última. What time does the company close? ¿Y a qué hora cierra la compañía? Para eso les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollar el siguiente ejercicio. Let's go. No sé si alguien puede tomar fotos de este ejercicio, de este y el otro, para que sus compañeros puedan tener acceso a, a esta información. ¿Puedes ayudarme? Thank you. Por ahí, ¿ya le tomaron? Sí. Ok, y vamos al otro. This one, ok. Así que unos minutitos y luego lo contestamos entre todos. Let's go. Okay, how are we going? ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? 
Are we okay? No yet. Uh, questions about vocabulary, um, an expression or word that maybe it's unknown to you, or perhaps you would like to know what is the real meaning about this uh, sentences, do you let me know, please. Preguntas, dudas, eh, alguna palabra, alguna expresión que tengan su inquietud. Yes. Ok, let's see here. Um, veamos cómo nos queda la primera. What time is the video call with the West Company? At 8.30 a.m. At 8.30. ¿Qué dicen los demás? ¿Es ok? Yes. Ok, yes. Entonces en inglés se pone, it is... At, at eight, sorry, a.m. Yes, eight thirty. Como es como una zeta, thirty, 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 th, thirty, eight thirty. Uh -huh. thirty. Cuando usted dice thirty, thirty es como más británico, twenty, thirty, forty, fifty. Es más británico. Eso es like thirty, eight thirty. AM, so that's it. Number two, what time does the workshop with the research department start? It starts, este comienza a las at nine. At nine. Nine, what? Nine. Nine o'clock. Nine o'clock. Nine o'clock. Nine o'clock. Uh, AM, right? Nine AM. Or oh, nine o'clock. Okay. Okay, good. Okay. That is good. That is good because this is the time that the workshop starts. Hey, guys, do you have workshops in your job? In your company, do you have wor workshops? Tienen ustedes workshops in your job, in su compañía? Yes. Yes. Okay. Ya nos dijo el primero que yes. ¿Y los demás? Do you have workshops? Yes. Bueno, yo creo que Victoria, ella hace los workshops para los demás, right? No? Yes. ¿Hace usted los workshops para los demás? Uh, sí. Yes. En el caso de Victoria, ella los hace para los demás. Así que muy bien. So, there are some workshops, que en este caso son talleres. Cada empresa pues tiene un taller que permite desarrollar ciertas habilidades, destrezas o recordar ciertas áreas que se tienen que mejorar en empresas. So that is important to work about some workshops. Son interesantes los workshops, muy buenos. Muy bien, vamos con la siguiente, número tres. What time does the company close? It's 
at 5 55 p.m. Mm, okay, 5 5 55. 5 55. Okay. Ahí está, miren. It closes at 5.55 p.m. Eh, pregunta de oro, pregunta de oro, porque aquí yo le puse closes. ¿Ah? ¿Por qué no le puse close, y, sino que le puse closes? Porque es presente simple. Ajá, muy bien. Es presente simple y el verbo está en presente simple. ¿Qué más? Porque también eh, le, después va una vocal, una A. Ah, ajá, pero aquí no tiene mucha influencia, sino que cuando es an. Es ah. la, la vocal es antes, termina en vocal el verbo. Listo. Porque eh, se está a ella. ¿Perdón? ¿Se está? Porque, Porque se está es refiriendo a ella y es tercera persona. Ah, ajá. Eso sí me gustó. Ahí está, miren. Como estamos usando it, is, is, es tercera persona. Para decir que cierra, este cierra, it closed, it closes. Como termina en una E, solo le agrego la S. Entonces es tercera persona en singular. Este cierra a las 5 y 55. Muy bien. Ya que la pregunta es, what time does the company close? ¿A qué horas la compañía cierra? Entonces se refiere no a persona, sino que se refiere a objeto que es la compañía. ¿Y por qué en la anterior yo le puse it starts? ¿Por qué le puse esta S? A ver. Sáquenme de esa duda, por favor. ¿Por qué le puse esta? ¿Por qué le puse esta S yo aquí? Es por la misma Porque está en la tercera persona y eh, hace, bueno, tiene una T y le puede, le puede agregar la S. Uh -huh. Ok. Ok, that is understandable. Como es tercera persona, yo estoy obligado, según la gramática, estoy obligado a agregarle una S, una IS, una S. Acuérdense, esto solo es para las terceras personas. Le voy a agregar una S a los verbos que terminen con una X, una SH, una CH, una O. En este caso, pues decimos, he does the homework, he fixes the car, he washes the clothes. He watches TV. Entonces vamos viendo cómo va la estructura. Excelente. Gracias ahí por darnos esa información valiosa. Vamos con la siguiente. Para eso, pues vamos a pasar la asistencia. Vamos a tomar the attendant list. To work in that, right? And don't forget to drink water. Tomen agüita, tengan su agua con ustedes. Estén hidratándose porque no sé ustedes, pero no sé si sienten calor o solo soy yo. Está haciendo calor, poner el aire con el aire aquí demasiado <ríe> vamos a ver one second please ok eh, Carmen Lizette Rivas present teacher ok uh, Denia Guadalupe Cruz present eh, Dina Esther Mayen present teacher thank you eh, Gloria Teresa Cepeda Hello. Eh, Gloria Teresa Cepeda. Ok. Eh, Gustavo Alonso. Ok. Eh, Joana Bernadette Paz. Eh, eh, Karen Elizabeth. Karina Araceli Gómez. Present teacher. Thank you. Um, Luis Néstor Alejandro Present teacher Thanks eh, María Fremelinda Martínez Present teacher Thank you Present. Hello 
Me levanté. ¿Quién dijo present? ¿Quién? Gloria Teresa Cepeda. Ah, Gloria. Ok, Gloria. Thank you. Thank you. Ok, eh, María Julia García. Thank you. Eh, Mario Alfredo Morán. Mario Alfredo. Eh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thanks. Eh, Nelson Amilcar. Hernández. Raúl Otoniel Beltrán. Present, mister. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Eh, Victoria Stephanie Sorto. Jancy Catalina Chacón. Present teacher. Y Present. Yuri Alexandra Flores. Present. Thank you. Bien, vamos al siguiente tema que necesito que pongan mucha, pero mucha atención. I need you to pay attention about the following topic. Because we're going to talk about the time. Estoy seguro que hay mucha gente que no maneja este tema del tiempo porque nosotros solo vemos la hora. 7.15, ah, 7.30, 4.45, 4.45. Eso es lo más fácil para hablar en inglés. Pero imagínense que usted de repente veamos a Raúl, veamos a Victoria y nos damos cuenta que andan allá por Inglaterra. Imagínense. Y nosotros, ¿qué anda haciendo allá Raúl y Victoria? ¿Qué andan haciendo en Inglaterra? Ah, es que andan practicando en inglés. Imagine. Cuando ustedes van en esas áreas, en esas zonas también, se darán cuenta que el tiempo cambia al momento de decirlo. Por ejemplo, ya no voy a decir yo, ah, teacher, son las 3.15, son las 3.15, teacher. Ah, qué chido que son las 3.15. Allá es otra manera para poder expresar la hora. De hecho, aquí la decimos, eh, eh, bueno, cuando son las, eh, digamos, 4.45 pm aquí en El Salvador, ¿cómo dicen ustedes esa hora? 4.45 pm. Vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo lo dicen? ¿Lo dicen igual o lo dicen de otra manera? ¿Cómo? Cerremos En español, cuarto para las 5. Ah, un cuarto para las 5. Dice, dice que... que eh. 15 a las 5. Ah, 15 a las 5. Ok, muy bien. Mira, ya lo voy a ponchar en español. Ah, mentira. A ver. <risa> <risa> ok. Vamos a ver, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra manera? ¿Solo así? No, 16.45, teacher. Ah, no, es que usted ya es otro nivel. Ahora la... militar, Ay, bárbaro. Es otro nivel de la Solo 24. con esa hora nos basamos en el trabajo. En el... Ah, mire. Estoy? ¿Y qué eres? Son las 4.14. Ah, ahí está, son las 15. Bueno, ya es otro nivel. Ya es, ya es, es de las 24 horas, ¿verdad? Es cierto. Sí. Buen, buen dato, Dina. Y usted ya se puede, ya... Ya se puede, digamos, esa hora, le dicen, te logras, son las 17 horas, ya usted sabe que... Sí, ya hablo con esa hora, ya. Pero me dicen las 07, me quedo pensando si es de la mañana o de la noche. A mí me es? dicen las 19, sí, ya sé que es la noche. Ajá, que son las 7, ajá, correcto. Muy bien, no, sí, está bien, está bien, me parece bien. Y de hecho, en otros, por ejemplo, en Estados Unidos, hay estados donde lleva una o dos horas de diferencia. Hay lugar donde está a una hora de diferencia eh, por el famoso saving time. Así que that is what it happened. Bien, pero sí, preparémonos porque es importante que, que nos aprendamos estas horas en inglés. Denia Cruz, help me to read the following information. What time and the answer to, please. Go ahead. Hello, teacher. Ayúdame a leer el cuadro, please. Donde dice okay. what time in the answer. Uh, what time is it? What time does it missing? Ah, y leo la respuesta también. Yes, please. Yes, yes. Okay. okay. What time is is it? What time is it? It's a uh, one one eight minutes. What time does The meeting start. I start at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6 a.m. What time do employees deliver? Usually around 7 of 7 or 7 or 7 13 
Minion. Finish, teacher. That's important. Yes, I actually like it. That was actually great. Muy bien. Um, hablamos acerca de, la pregunta es, what time is it? What time is it? Entonces, practiquémoslo ahí. Que suene natural. What time is it? What time is it? What time is it? What time does the meeting start? Cuando hacemos la pregunta, ¿y a qué hora comienza la reunión? What time does the meeting start? ¿A qué hora comienza la reunión? Por eso lo leía ya muy bien. What time do you arrive at work? ¿Y a qué horas almorzás? ¿Cómo se dice a qué horas almorzás en inglés? What time do you have lunch? What time do you have lunch? ¿A qué horas almorzás? ¿A qué horas llegas al trabajo? What time do you go to your job? What time do you go to your job? Y ahí vamos jugando con el tiempo. Cuando yo digo, por ejemplo, las respuestas son las 11, es usamos at, at las 5, at 5, a las 4, at 4, a las 3, eh, at about 6.45. About es como un aproximado de las 6.48 de la mañana. Cuando usamos el around, me está diciendo a mí que yo estoy como que alrededor de tal hora. I am around 7 and 37. 7.30, alrededor de las 7 o 7.30. Entonces, es importante que veamos esta hora. Veamos otro ejemplo. Aquí está, o'clock. Vamos a ver, le vamos a pedir a, uh, let me see, Teresa, eh, eh, Gloria Teresa, nos ayuda a leer esta información acerca de o'clock. Eh, Gloria Teresa, please. Eh, the camera. Okay. Thank you. Mm. All right. La primera, la primera, el primer reloj. Yes. O'clock, that is o'clock. O'clock. O'clock, this, this is an expression we, we use to specify the hour in telling, telling time. So, for example, what time is it? It is, it is three o'clock. It's four o'clock. It's a, it is exactly the hour three or four. It is where four. Aquí sí, no, no, no sé. Four. Eh, sería four o oh, three. O oh, three. Four o oh, three. You cannot use a clock anymore. Basic, basic way to tell the time. No, let's talk about a very basic way to tell time. Say the number for the hour and the, the number for the minute, minute. Look at following picture. Sigo. Yes, please. One of forty five, it's one the hour forty five the minute. If necessary, include the EM and PM. Eight fifteen, it's eight the hour fifteen the minute. Minute, if necessary, include the EM and PM. It's one, the hour, 35, the minute. If necessary, include the EM and PM. That's great. Okay, thank you so much, right? Como podemos ver, es como la forma básica. Por eso en inglés dice basic way. Este es como lo más básico para pedir, para decir la hora. Entonces, eh, eso es lo interesante. Si yo digo 1.45, digo it's, pues siempre usando el it's. No se le olvide esto, por favor. It's 1.45, right? It's 1.45, 
if necessary, include AM o PM. Siempre es importante des destacar si es de la mañana o es de la tarde o de la noche, right? So AM or PM. A15, eh, AD hour, 15, y así. Eso es lo más básico que nosotros podemos conocer para decir la hora. Pero hay una estructura que quiero que ustedes aprendan, ya que conozcan las dos, no solo esta básica. Si son las 4 y 15, por 15. Si son las 12 y 20, 12, 20. Muy básico. Vamos con la siguiente. Ok. Veamos, veamos acá. Aquí tenemos algunos ejemplos. Can you tell the time eh, this way with all the possible minutes? Acá tenemos 105, 15 o 105. Fíjense que el cero, el cero se pronuncia como H-O. 105, usted puede decir 105 o solamente dice 15. 1 y 10, 110. 1 y 15, 115. 1 y 20, 120. Este 20 no va a decir, porque he escuchado que de repente dicen, teacher, es 20. No, es 20. 20. 20. Lo vamos a subrayar acá para que usted se acuerde de este número. 20. Ahí está, miren. 20, 120. La otra es 130. Este es como, como una Z. 30, 130. Entonces tenemos 20 con T, 20. 30 para 30. 40 para 40. 40. Para 50, 50. Entonces eh, se puede diferenciar entre 30 y 40. 40, 30. It's 130, 140. Entonces, es de saber identificar cuándo es que mencionan 30 y cuándo es con 40. Cuando es 30, se resalta una Z. Escuchan ustedes como una Z. 30. Yeah. 30. En el caso de 40, va más que todo con fa. Con fa. Entonces, 30, 40, 50. Y ahí vamos. Sucesivamente. So, we say the time. Ok, vamos con las diferentes maneras para decirla ahora. Miren esta ensalada. Vamos a ver. Este es el que quería mostrarles. Miren. Se ve. ¿Cómo lo ven? ¿Qué? ¿Lo ven ustedes? ¿Se ve fácil? ¿Se ve difícil? ¿Cómo lo ven? Difícil. Está fácil. Como, como comerse un pastel. Like a piece of cake. Vaya. Para empezar, vayámonos donde está el cero, que dice o'clock, o'clock, right? Y luego tenemos five past y tenemos after. ¿Cuál de los dos teacher podemos usar? ¿Puedo usar past o puedo usar after? Fíjense que usamos los dos, solo que past es para referirnos al británico. Oh, oh five past six. Y el after es más americano. ¿Cuál quieren usar ustedes? ¿El after o el past? Yes. ¿Cuál le gusta más? Pidan gusto, pidan. Pues sí. ¿Cuál le gusta más? ¿El, el past o el after? Teacher dijo que el past se usa en, en cuál inglés? Británico. Inglés británico. Y el, af, y el after es más americano. Okay. After six. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, yo digo en inglés la siguiente expresión. Vamos a ver, lo voy a anotar acá. Eh, pueden accesar. Eh, me dice si pueden accesar a, al chat. Voy a escribir por acá. Vaya, eh, eh, por ejemplo, en este reloj, para decir o'clock, es en punto, ¿verdad? Six o'clock, seis en punto. Seven o'clock, siete en punto. 8 o'clock, 8 en punto. Pero cuando ya la hora, pongan mucha atención porque esto es importante cuando usted viaje al extranjero. Cuando ya ha pasado 5, 10, 15 minutos, usted va a decir, what time is it? It is 5 past, eh, digamos que son las 3 de la tarde. Es como decir, eh, es como decir en español, ¿y qué hora es? Son 5 minutos pasada a las 3, o sea, es decir, 3 y 5, solo que lo dicen de esta manera. 
¿Y cómo digo yo en este caso que son 10 minutos pasadas las 3? ¿Cómo digo en inglés? 10 minutos pasadas las 3. 10 minutos after. A ver. No. ¿Cómo se dice? Eh, ajá, 10. Ok. 10 uh, minutos. After. after. Pass. Oh, pass. Well, after. After 3, right? Ok. Ahí en el chat vamos actualizando. Ah, bueno, permítame, permítame, permítame. Lo voy a, lo voy a anotar acá. Un momento, un momentito, un momentito. Un momentito. Por ahí, por ahí. Me dicen si lo pueden ver en el chat, por favor. Sí, ¿verdad? ¿Ahora? Yes. yes. Vamos a ver. Yes. Ok. Para los 15 minutos, ¿cómo se dicen los 15 minutos? A ver. Esto lo vimos cuando estábamos en la school. A ver, los que nos acordamos todavía, que cuando me acuerdo, cuando fui a la escuela yo, aquellos diciembre que nunca volverán. Eh, vamos a ver. ¿Cómo se dice? 15 minutos. ¿Puede decir? Three, ¿qué, qué, ¿Qué significa three? ¿Tres? ¿El tres? No, pero el, el, según lo que usted puso en el, en el chat, eh, ¿qué son... dice? Is ten minutes after? Three. three. Significa que so, han pasado diez minutos eh, de las tres de la tarde, o como decir, las tres y diez. Entonces han pasado diez minutos... Eh, después de las tres. Para okay. decir las 15 minutos, usted va a decir quarter. Diga conmigo, quarter. Quarter. Ajá. Suena como a cora, pero es quarter, right? En este quarter. caso tenemos quarter. Para decir las tres y quince, digo, uh, three, three quarter. Squatter, it's three quarter. O puedo decir yo, ¿cómo digo? 15 minutos pasada las tres. ¿Cómo digo en inglés? A ver. Ok, entonces. Y dice a. Decimos quarter after meal. After. Eh, ok, la vamos a poner acá. Veamos el chat. Eh, it's a quarter after three, right? Habíamos dicho. Eh, ahí está, miren. Eh, son 15 minutos. Han pasado de la estrella de la tarde. Vale. Y, a ver, a ver. Quiero preguntarles, y si ya pasaron 25 minutos de las 3 de la tarde, ¿cómo digo en inglés eso yo? 25. No, 25. it is 25. 25. Ok. Miren ustedes, ya se volvieron especialistas en esto, de verdad. Ahí está, 25, past, past 3. Es decir, que han pasado 25 minutos de las 3 de la tarde. 25 minutes past 3. Entonces, eh, vamos ahí. Y si yo quiero decir que ya han pasado 27 minutos, ¿cómo digo? Sería. Vamos, vamos. Vamos, 27 minutos. 27. 27. It is 27 after 3. Ok, exacto. Yeah. Por ahí no. Raúl también ya nos escribió. Eh, en el chat su respuesta. Muy bien. Thank you, Raúl, too. También ya nos compartía la respuesta. Entonces, vemos que ahora ya lo podemos decir de una manera distinta. Ya no digo yo, ¿y qué hora es? Ah, eh, 3.27. No, ahora es 27 after or past 3. So we just like that. ¿Cómo se dice media hora en inglés? A ver, ¿quién me dice? A ver. Four. ¿Cómo se dice? Half past. Repita conmigo. Half past. Half. Half. No suena half. la L. La, suene, la L es muda. Half. Half past. Half. Eh, la 12. Eh, half. half. Puedo decir yo 1230. 
o sea, a las 12.30, o it has passed, que significa que ha pasado media hora de las tres. It is las tres y media, it is three after, you know, or it is half past three. It is half past, half past after three. After three. It is half past after three. Entonces, ahí está, miren, ha pasado, you know, after. half past after three. Se ha pasado media hora. Ahora vamos con la siguiente. Ya esta parte ya la conocemos. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Hoy sí. Vamos, vamos. Eh, don't sleep. No se me vayan a dormir por ahí. <ríe> Please, don't, don't sleep. Don't sleep. Active, drink water, coffee. Tengan ahí su bolsa de churritos ahí activos. Right. Ok. Ahora bien. Cuando ya ha pasado la media hora, ya nosotros ya no vamos a decir, ah, half past, eh, past three. Past five, past eleven. Ahora vamos a ocupar la siguiente regla. El famoso to. Ahora, como no sé quién dijo, no sé si fue Karina. Karina said, what I remember she said was like, eh, que faltan para las tantos. Ah, pues así va a ser en inglés. Vamos a ver, ¿cómo digo yo que faltan 25 minutos para las cuatro? Vamos a ver. Esta es prueba de fuego. Con esta vamos a pasar esta materia. <risa> ok. 25. Ajá. Tú. Ajá. Cuatro. Uh, uh, four, four. Excelente. Oh, oh, oh. Mire, ya pasó. Ya pasó la materia. Muy bien, muy bien. Excelente. It is 25 to 4. It is 25 to 4. Automáticamente usted dice, ah, entonces 25 para las 4. Muy bien. ¿Y cómo digo que faltan 20 minutos para las 4? 22. Yes. 20. 20 para las... 24. Eh, it's 22 to 4, right? It is 20 to 4. Eh, faltan 20 para las 4. ¿Y cómo digo que faltan 15 minutos para las 4? A quarter to... To 4. It is quarter to 4, right? It is quarter to 4. It is quarter to 4. Veamos en el ah, chat. Aquí vamos actualizando las, la forma para que usted vaya siguiendo la escritura. Quarter to four. Oh, teacher, it is quarter to four, right? All right. Okay. Como digo en inglés, vamos a ver, activos, activos, diez minutos para las cuatro. Activa su uh -huh. micrófono y lo dice. Y si lo hacemos en forma contractada, sería it's. Ok. It's 10 to 4, right? It's 10 to 4. It's 10 to 4. Ok, it's 10 to 4. Luego les voy a hacer pruebas. Así que prepárense que ya voy a empezar con las preguntitas. Así que, ánimo. Y si no contestan, ¿qué hacemos? Teacher. Penitencia. <ríe> ok. Teacher, una duda. Yes, tell me. Eh, en example, it is a quarter to four. Eh, va agregada una A antes del de cuarto, ¿verdad? Ajá. Y en el caso de it is a ten to four. S.A. ¿Por qué no la agregamos ahí? Eh, it is a, ¿cuál, ¿Cuál me dijo? ¿El último? Ah, it is 10, dice el último ejemplo. Ah, it is 10 to 4. Ajá, lo que pasa es que es un, es como decir en español un cuarto. Falta un cuarto para las, entonces ese un es el que equivale para nosotros como un cuarto. Ajá. Ah, okay. 
Entonces ya nosotros no lo ocupamos. Eh, que aquí se lo dice que faltan 10 para las, para las 4. 5 para las 4, ¿cómo se dice? It's 5 uh, uh, to 4. Ok. Muy bien. Ahora estamos ya conocedores de la regla. Bien, vamos a hacer preguntitas. Le vamos a preguntar a Jancy Catalina. Jancy. Catalina. Sacala. Yancy, Yancy, eh, ¿cómo sería en inglés? ¿Cómo digo yo en inglés que, fa, que son eh, 20 minutos pasada las 7? ¿Cómo digo yo son eh, 20 minutos pasada las 7? 20 minutos pasada las 7 serían 20. It's. 20, um, it's. It's 20 uh, to las 7, ¿verdad? Seven. Pasada a las 7. Sí. 20 um, after. Ajá. Disculpe, es que no sé si me escuchas que está lloviendo bastante fuerte aquí. Sería sí, sí. It's 20 after to 7. After 7. It's 20 after 7. Muy bien. Vea el chat, Jancy. Así nos lo dijo sí. Jancy. Excelente, Jancy. Congratulations. That was good. Excellent. Vamos con eh, Victoria. Victoria, how do you say? Eh, 22 minutos pasada las 8. 22 minutos pasada las 8. 22 after. 8 me dijo, ¿verdad? Yes. After 8. Exactly. Very good. It's 22 after 8. It's 20, 22 after 8. Look at the chat. Congratulations, Victoria. That was excellent. Okay. Eh, Dina Majen. Eh, Dina Majen. Dina, Dina. Okay, she's not. Okay, Judy. Judy, Judy. <laughs> Yes. Judy, Judy. 25 pasada las 11. 20. 25. 11. It's 25. 25. Answer, answer, answer. After. After. After 11. After 11. Okay, after 11. So it's 25 past after 11. Muy bien, 25 minutos pasada las 7. Vamos con el siguiente. Eh, Gloria Teresa. Gloria, y después vamos con Lisette, y después con Marlene. Así que vamos con eh, Gloria. Ok. Eh, ¿Cómo digo en este caso que han, ha pasado media hora de las seis de la tarde o seis y treinta? Media hora después de las seis. Ajá. Yeah. Teacher, how do you say media hora? Half, half, half past. Aquí está, mire, aquí está past. abajo. Half past. Half past. 6 p.m. Ok, eh, nos hizo falta el it is o it's. It, it, it is. Ajá. Half past 6 p.m. Ok. Ok, 6. All right, that's good. Ok, Lisette, how do you say in English faltan 24, o en este caso 24 minutos para las 9? 24 minutos para las 9. How do you say that? Um, 24 minutes. Okay, it's um, it's 24 minutes. Um 24. after after tonight. Mm, si son 24 para las 9. Ah Um, um, uh, 20, 20, it's 24 minutes 
two nine. Okay, excellent. Very good. It's 24 to 9. Okay, good. All right, that's, that's important. Okay, Marlene Castillo, ¿cómo digo que faltan 10 minutos para las 9? It's 10. It's 10. It's 10. After ah. nine. Uh, ten to nine. Okay, ten to nine. All right. It it is ten to nine. Y vamos a preguntarle a one second here. Vamos a ver, a ver. María Julia García. María Julia García. Hello. No la vemos por ahí. Hello. She's not here. No, ya te okay. fue. Ya, ahí está la cámara, pero vemos ahí un vacío. Okay, let's go with the next. All right, look at this one. Uh, complete the, the equations using what time and do or does practice the conversations with the classmate. Para eso, pues vamos a formar unos pequeños, eh, un pe unos pequeños grupos y usted va a leer y va a completar cuál es la respuesta en base a este ejercicio. ¿Ok? Así que vamos a formar unos pequeños grupos y por ejemplo dice There is a recruitment of new employees on Tuesday, really? Y hace la pregunta, what time? Eh, ¿A qué hora se eh, comienza? Ah, comienza a las nueve. Eh, what time do you o what time does? Por eso dice acá, va a usar what time does o what time do. Depende si es singular es does y si es plural es do. Y lo completa. Así que vamos a formar los grupos y desarrollamos este ejercicio. Okay. Let's see, I think with five groups, it's going to be enough. Ok. Así que, ¿estamos listos? Are you ready? Ready. Ok, thank you so much. Let's go. Así que aceptan la invitación en este momento. Eh, Luis Néstor. Luis Néstor, ¿está ahí? Eh, hola, hola. Eh, ¿No le digo la invitación, Luis Néstor? Hola. Ya, ahorita. Eh, una consulta. Eh, Luis Néstor. Dígame. Eh, no sé si se puede quedar al refuerzo de los 10 minutos, ya que no ha estado usted anteriormente. Entonces, eh, cada día se queda un estudiante. Está bien. Ok. Entonces, al final de la clase se queda los 10 minutos. Y vamos a reforzar un tema. Ok. Ok. Thank you. Uh, acepte la invitación en este momento.
no, no, no pudo accesar. Ahí está. Ok, over here. Does it start? Very cool. Quiero ver, espérame. ¿A qué hora debes de estar? Creo que dice ahí, ¿verdad? Hola. What time? Hola. Hola. Hola, Mari. Hola. What I? What time is the start? No, yo haría el. Hola. Hola. Pero no, no cabe, o oh, sí. Tengo dudas ahí. Veamos la dos. Dice, let me, let me for the meeting on Wednesday. Great. What? Pero ahí no puede ser tú, tú, porque estás hablando de tú. Como el das se ocupa en. Ah, podría ser what do you time. El das lo vas a utilizar solo en. Eh, what, what time does it or what time do you what time do they what time does it para tercera persona entonces sería what time do you arrive arrive do you arrive do you arrive vaya gracias teacher all right you help is very very good <laughs> entonces en la primera no se creería que se fue ese what time da. Das, da. Das is start sí Casi no se le escucha. Acerquen, la, tercera la tercera sería... Este, luego sería tomorrow. I, I have to the photocopy center. Me too. What I what time to Hola? Hola? Hello? Ay, ¿cómo sería? María Julia, Hola. no la escuchamos por aquí. Hola. La primera para mí es what I do, what I do, porque está hablando de ella. Entonces, what I do y start. Una segunda. Igual tú, porque let me for the meaning I am with that. 
tanto que responde I on the right page what again si la tercera es that es what my dad we do what my dad say what the fuck we can drop it porque a mí tampoco es tu conformidad. I have to go today. Yo tengo que. Y la cuarta. ¿Cuál de tu Juan? Ahí sería Guatanta. What time? Hello, no oigo a nadie. Aquí estamos. Oh. Y la última, Amanda has made en eh, What Time Does. ¿Qué opinan los demás? Fíjense usted qué opina. No sé. Creo que usted tiene la respuesta. <risa> <risa> Vamos. Eh, Yo bueno. Creo que así es. Ok. Y ya las ya todas reprobó. Okay, students, just to finish the class, we need to conclude the exercise. So what do you have for number one? What is the equation? How do we, how would you formulate the equation? Como nos quedaría la, la pregunta, okay? I need a volunteer. Number one. What, uh... Number one. What time does it start a qué horas comienza este what time does it start ok lo voy a escribir acá en el chat number two cómo nos quedaría la número dos what time do Ajá. you are yes veamos el chat look at the chat exactly so this is going to be the way What time eh, do you arrive? Vamos con la número tres. Number three. Vamos a ver, voluntarios. Number three. Vamos. Leer la tijera. Ajá, ¿cómo nos quedaría la pregunta de la tres? What I do. What time do. ¿Es plural o singular? Singular. As. No, porque dice, I had to go today. Yo Don't. tengo que. Entonces yes. es singular. Pero la respuesta está en plural. Oh. La de la tres. Hmm. Donde dice, it's open. Pero es que. 
No, sorry, sorry, sorry. Ok. Sí. Entonces. Es el verbo que es photocopy center open. Ok, ya nos dieron la respuesta ahí. Muy bien. Y la vamos a mostrar en este momento es? en el chat. Mostrémosle en el chat. What time does the photocopy center open? What time does the photocopy center open? ¿A qué horas eh, la fotocopiadora abre? Entonces, como es tercera persona, es das. Muy bien, vamos con la número cuatro. Cuatro, cuatro. Vamos, vamos volando. Acuérdense que tiene que iniciar con what time. What time. Ay, no, lo que es que me había confundido, que yo estaba haciendo otra cosa diferente. Ok, pero no se preocupe, lo importante es que ya vamos como siguiendo, digamos, eh, la estructura. Entonces, okay. ¿tú? Sería what time? What time does what time do? Vamos, solo está no falta, por favor. <ríe> solo está no falta. You can do what it. Time does restaurant close? What time does restaurant close here? Eh, la única diferencia es que aquí dice restaurants. O sea, que es plural. Son restaurantes. Plural. Entonces, what time does? En este caso, la respuesta what sería... What time to have dinners? Diners? Do. Do they? Ok, la respuesta sería What time do restaurants O yo le agregué aquí de What time do restaurants close here Como, como ya me Automáticamente me va diciendo a mí Que son restaurantes Entonces yo lo voy a usar como plural Por eso digo, ¿y a qué horas Los restaurantes cierran aquí? What time do restaurants close here si, okay. si yo dijera un restaurante, entonces sí yo puedo decir, ah, what time does restaurant, the restaurant close? Pero como es plural, eh, nos queda de esta manera. Bueno, seguiremos, eh, vamos a terminar acá con la asistencia y seguiremos el día de mañana trabajando esta estructura. Carmen Iset Rivas. Present teacher. Thank you. Denia Guadalupe Cruz. Dina Esther Mayen. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher, disculpa. Thank you. Teacher, eh, disculpa, Dina Mayen, present. Ok, ok, gracias, gracias. Eh, luego, Gloria Teresa. Present, teacher. Thank you. Eh, Gustavo Alonso. Eh, Joana Bernadette. Keren Elizabeth. Eh, Karina Araceli. Present teacher, good night. Thank you, good night. Eh, Luis Néstor Alejandro. María Fremelinda Martínez. María Julia García. Present teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán. Present, María Martínez. Ok, María Martínez. María Fremelinda. Oh, yes, yes, yes. Thank you. Eh, Mario Alfredo Morán. Eh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Thank you. Néstor Amilcar. Raúl Otoniel. Eh, Teresa Guadalupe. Victoria Stephanie. ¿Qué estás mordiendo, Angélica? Thank you. Jancy Catalina Chacón. Present. Y Yuri Alexandra. Flores. Present, present teacher. Thank you. Have a beautiful night to everybody. Enjoy you. your night. Thank you so much, guys. Bye. We did it. Okay, See teacher. You. Bye. Thank you. Goodbye. Thank you. Okay, Luis Néstor. Eh... Hola, Ticha. Ok, ready. Eh... Ok. Eh, Hola, Ticha. Que... Sí. Mire, este, eh, fíjese de que yo hablé con... ¿Me escucha? Yes, yes. 
yo hablé, se me olvidó el nombre con la chica que estuve hablando, pero le dije que me iba a retirar por los motivos de los horarios. Ajá. Entonces ella me dijo que solo me conectara y que, y que lo tuviera así, porque este, no me queda tiempo por el trabajo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno. porque yo le dije que quería, que quería salirme del módulo, pero me dijo de que no podía, que tenía que hasta que termine ese módulo, hasta entonces me voy a poder salir. Bueno, voy a consultar entonces eso, oye, ¿ok? Perfecto, perfecto. Ah, pues sí, sí, entonces no, si no hay ningún, pensé que iba a seguir, entonces. No, no, sé por qué se me complica. Ok, sí, comprendo. Bueno, entonces, eh, cualquier cosa, pues yo voy a consultar y si se conecta mañana, pues yo. No, si de conectarme, se me voy a estar conectando. Ajá. Porque ah, hasta pa. que finaliza el módulo, dejaría de conectarme. Mm, ok, está bien. Okay. Gracias. Ok, a usted entonces. <ríe> Así que pase una feliz noche. Gracias, igual. Thank you. Okay, so just to conclude part of this, uh, the class for those students who couldn't attend the class today, uh, estamos viendo cerca de la hora y sobre todo hay maneras para decir la hora that we have some time to say, you know, the time eh, in a basic way and also in advanced way. For example, in a basic way, we use always it is, always is important to use it is para referirnos como que son tales horas. Look at this one. It is, that is the example. I need to highlight this. It is, uh, for example, 5.15. Like, como el ejemplo que está acá. It is 5.15. Es como decir para nosotros, son las, eh, las 5 y 15, ya sea a.m., or also can be used p.m. So it is important to say the time. You can say if it is a.m. or it is p.m. So always is important because when we are saying the time, we don't know exactly if this is the morning or in the afternoon. So it's always necessary to highlight the time like it's a.m. or p.m. 
So in this case, in a basic way, you say, what time is it? It is 5.15 a.m. or p.m. As the example here about 1.10, uh, que en este caso sería, it is uh, 1. It is 1.10 right here. Look at this one. Look at the example. It is 1.10. We have here the example of this exercise. Si yo digo que son, eh, que son las, que es la 1 y 15 igual, it is 1. It is 1.15. So you can check here the example about this exercise. So it is important to say que en este caso, como acá, que es la una y diez. Es la una y diez. Y aquí le podemos si es AM or PM. So it is up to us. PM is important. Luego tenemos acá lo que es la una y quince. It is one. Y ponemos 15 a.m. or p.m. That is the pent of, of the person. Tenemos las, eh, la una y veinte. Como decíamos, it is one eh, twenty. En este caso es la una y veinte. O puedo decir yo también en este caso eh, a.m. or p.m. Ahora yo puedo, estoy usando el it is, pero también lo podemos hacer contractado. It's in a contracted way. Look at the example. Lo vamos a hacer de esta manera y decimos it's, it's 1.30. Y vemos que está la palabra 30, 30. Esa es la pronunciación th, 30. Una th, 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 30, 1, 30. Luego tenemos eh, la 1 y 40, que en este caso sería para nosotros. It is 1.40, 40, with f, 40, 1.40. Y siempre le agregamos AM o PM dentro de nuestra estructura. Entonces, siempre es importante que nosotros vayamos usando las estructuras. Vamos con la siguiente que sería eh, las it is. Usemos contraction. Apóstrofe y it's. It's one fifty five. Y vemos acá la estructura. It is 155. Es la 1 y, y 55. It's 155. Y vemos cómo en la parte de la estructura, pues usamos it's 155. Eh, ya sea AM o PM, como nosotros lo conocemos dentro de las estructuras gramaticales. Entonces, esto es la forma básica para referirnos a la hora. This is the basic way to refer to the time. So we can uh, work in this. Look at this. So we're talking about 155, eh, 15, aquí, aquí. Y vimos también dentro de la regla que a veces eh, cuando nos referimos a que el tiempo ya ha pasado, eh, usamos, por ejemplo, el after. Por ejemplo, han pasado 15 minutos, 15, eh, it is 15 to... Fifteen after six, es decir, 15 minutos pasada las seis. Entonces, 15 minutes after six. O, por ejemplo, podemos decir que han pasado 20 minutos, 20 after eh, seven, por ejemplo, es decir, que son 20 minutos pasada las siete o las siete y veinte, como lo podemos decir en inglés. We can say that in English. Y vemos acá la estructura de los Entonces, eh, vemos acá la forma, por ejemplo, quiero decir que han pasado 25 minutos y decimos eh, 20 after 6, es decir, 25 minutos pasada las 6. Esto ya es otra forma también para decir la hora. Pero yo quiero decir que cuando ya va a ser la siguiente hora, when the time is going to change, we use the following structures. Usamos la diferente estructura como el 2. Entonces decimos que faltan 20, 20 to 7. Entonces faltan 20 minutos para las 7. It's 20 to 7. It is 
20 to 7. Faltan eh, 10 minutos. Faltan 10 minutos para las 7. Entonces decimos, it is 10 to 7. Y ahí vemos cómo la estructura eh, va variando y la usamos eh, de esta forma. Entonces, in that case, the time is really important to practice because we can eh, socialize eh, la forma de cómo decir la hora. And in this class, we have already started. So we hope to practice and continue learning a lot in this subject. All right. So I hope that we have learned in this class.